Mama punya tebak-tebakan. Kuda apa yang bikin seneng? Kalau nggak kuda masteng, pasti kuda poni. Kuda masteng kalau menang dalam balapan, bikin pemiliknya seneng. Kalau kuda poni itu imut, bikin orang yang lihat seneng. Hmm, salah. Jawaban yang benar adalah kuda pat kamu jadi suamiku. <laughs> Oh, so sweet nih masih mama Kalau gitu, papa juga punya pantun nih Lari pagi, muter kompleks perumahan Lalu sarapan bubur dan kueku Yang paling senang dalam pernikahan adalah Ku dapat kamu jadi istriku <laughs> Kueku itu kue tradisional yang berwarna merah Bentuknya oval Terbuat dari tepung ketan dengan isian kacang ijo ya, Pak? Iya, itu makanan khas dari negara Cina. Waktu kecil, Papa suka makan kue itu. Setelah makan bubur yang asin, makan kue ku yang manis, hmm, cocok juga ya. Iya dong, lalu minumnya teh tawar anget. Uh, mantep banget itu. Wah, jadi lapar ini. Pak? Ah. Bicara soal pernikahan, Mama jadi ingat perjalanan. Hmm, perjalanan? Maksudnya gimana tuh, Ma? Tuhan memberikan rentang waktu untuk setiap orang hidup di dunia ini. Rata-rata rentang waktu orang hidup adalah 60-80 tahun. Ada juga yang rentang waktunya lebih pendek atau lebih panjang dari itu. Rentang waktu hidup manusia Seperti sebuah perjalanan yang harus ditempuh di mana batas waktu adalah tujuan akhirnya. Sama halnya ketika kita melakukan suatu perjalanan ke sebuah kota, kita ingin perjalanan kita menyenangkan dan dapat dinikmati. Ada orang yang melakukan perjalanan seorang diri, ada juga perjalanan yang dilakukan bersama orang lain. Pernikahan berarti kita menemukan seseorang yang berkomitmen untuk melakukan perjalanan bersama hingga mencapai tujuan akhir. Sayangnya, kita sering mendapati banyak orang yang tidak menikmati waktu perjalanan bersama pasangan dalam pernikahan karena mereka sering bertengkar, saling menyakiti, dan saling menuntut. Sebenarnya, pasangan dalam pernikahan bukan hanya teman seperjalanan, tapi juga teman untuk menua bersama. Teman untuk saling menjaga dan merawat yang membuat perjalanan kita menyenangkan dan bahagia. Itu bener banget, Ma. Kita jangan sampai membuat pasangan kita menyesal menikah dengan kita, lalu menurunkan kita di tengah perjalanan. Kebahagiaan itu harus diusahakan. Perjalanan yang menyenangkan tidak terjadi dengan sendirinya atau otomatis. Perjalanan yang menyenangkan harus diusahakan dan direncanakan. Dibutuhkan usaha-usaha yang disengaja. Perjalanan akan menyenangkan jika setiap pasangan saling menghormati, saling menghargai, saling melayani satu dengan yang lain, tidak saling menuntut dan tidak saling menyakiti. Itu benar, Pak. Mama setuju. Mama juga ingin perjalanan kita menyenangkan dan bahagia. Mama akan berjuang untuk itu. Supaya papa nggak nurunin mama di tengah jalan. <laughs> sama, Ma. Papa juga nggak mau diturunin sama mama di tengah jalan. Jadi kita sehati. <laughs> Pernikahan bahagia Impian setiap orang Pernikahan bahagia Tak terjadi otomatis Pernikahan bahagia Direncanakan dan diusahakan Dibutuhkan usaha untuk bahagia
menyenangkan Saling menghargai Saling menghormati Saling melayani Satu dengan yang lain Tak saling menuntut Tak saling menyakiti Pernikahan bahagia dan menyenangkan Saling menghargai Saling menghormati Saling melayani Satu dengan yang lain Tak saling menuntut Tak saling menyakiti Pernikahan bahagia dan menyenangkan